ഒരു തുടക്കക്കാരന് ഡി എസ് എൽ ആർ കിട്ടിയാൽ ഡി എസ് എൽ ആർ ക്യാമറ കുറച്ച് ഒരു പ്രൊഫഷണൽ ക്യാമറ കിട്ടിയാൽ നോർമൽ സിറ്റുവേഷൻസിൽ നോർമൽ ഡിജിറ്റൽ ക്യാമറയിൽ ഓട്ടോ ലിട്ട് എടുക്കുന്ന അത്ര നല്ലോണം പോലും മിക്ക ആൾക്കാർക്കും എടുക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല അപ്പോൾ ഒരു നോർമൽ സിറ്റുവേഷനിൽ നമുക്ക് മാനുവൽ മോഡിൽ എന്തൊക്കെ ചെയ്യാം എന്താണ് ശരിക്കും ഡി എസ് എൽ ആർ ക്യാമറ കിട്ടിയാലുള്ള ഗുണം നോർമൽ സിറ്റുവേഷൻസുള്ള ഫോട്ടോസ് കുട്ടികളുടെ ഫോട്ടോ ഗ്രൂപ്പ് ഫോട്ടോ ഫാമിലി ഫോട്ടോ പോർട്രേറ്റ് ഫോട്ടോസ് പിന്നെ ലാൻഡ്സ്കേപ്പ് ഇതൊക്കെ എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള സെറ്റിങ്സ് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് മാറ്റം വരുത്തിയിട്ട് ഫോട്ടോ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക ഇതൊക്കെ ജസ്റ്റ് എൻ്റെ ഒരു അറിവ് വെച്ചിട്ട് ചില സുഹൃത്തുക്കളുടെ ചില ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ റിക്വസ്റ്റ് പ്രകാരം ഞാൻ ഒരു ചെറിയ വീഡിയോ ചെയ്യാണ് തെറ്റ് പറ്റിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ക്ഷമിക്കുക കാരണം ഞാൻ വലിയൊരു ഫോട്ടോഗ്രാഫർ ഒന്നുമല്ല പഠിച്ചു വരുന്ന ഒരാൾ തന്നെയാണ് ഞാനിപ്പോഴും പക്ഷേ എന്താ പറയുക പുതിയ ആൾക്കാർക്ക് വേണ്ട ചെറിയ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ടിപ്സ് ഇതൊക്കെയാണ് ഞാൻ ഈ സെഷനിൽ പറയാൻ വിചാരിക്കുന്നത് ഈ സെഷൻ എന്നല്ല ഞാൻ ചിലപ്പോൾ ഇത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യും അറിയില്ല അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതൊക്കെയാണ് പിന്നെ ഞാൻ ഈ ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു ഫയലോട് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഞാനായിട്ട് ഗൂഗിളിൽ നിന്നും അവിടെ നിന്നും ഇവിടെ നിന്നും ഒക്കെ തപ്പി എടുത്ത് കുറച്ച് ചെറിയ സാമ്പിൾസും ഇതൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ഞാനായിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ പേജുള്ള ഒരു പി ഡി എഫ് ഫയൽ അത് കൂടെ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക പിന്നെ ഓ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ ഒരു തുടക്കക്കാരന് ഉപകാരപ്പെടും എന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു വിശ്വാസം ഉപകാരപ്പെടുമായിരിക്കും ഓക്കെ മെയിനായിട്ടൊരു ക്യാമറയിൽ വരുന്ന സെറ്റിങ്സ് മെയിനായിട്ട് വരുന്നത് അതിൻ്റെ ഷട്ടർ സ്പീഡ് പിന്നെ എഫ് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് അപ്രേച്ചർ ലെൻസിൻ്റെ ഓപ്പണിങ് എത്ര വലുതായിരിക്കണം എത്ര ചെറുതായിരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് അപ്രേച്ചർ എഫ് വാല്യൂ എന്നാണ് പറയുക പിന്നെ ഐ എസ് ഒ സെൻസിറ്റിവിറ്റി ക്യാമറയുടെ സെൻസറിൻ്റെ ലൈറ്റ് സെൻസിറ്റിവിറ്റി തീരുമാനിക്കുന്ന ഒരു സെറ്റിംഗ് ആണ് പിന്നെ ഒന്നാണ് വൈറ്റ് ബാലൻസ് പക്ഷെ വൈറ്റ് ബാലൻസ് നോർമലി ഓട്ടോയിൽ ഇട്ടിട്ട് എടുത്താൽ മതി റോ ഫയൽ എടുത്താൽ മതി റോ ഫയൽ എന്ന് പറയുന്നത് ക്യാമറയുടെ ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ഫോട്ടോയുടെ മാക്സിമം ഡീറ്റെയിൽസ് കിട്ടുന്ന ഒരു ഫോർമാറ്റാണ് റോ ഫയൽ ആ റോ ഫയൽ എടുത്താൽ നമുക്ക് പോസ്റ്റ് പ്രോസസ്സിങ് അതായത് ഫോട്ടോ എടുത്തിട്ട് പിന്നെ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ലൈറ്റ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഷാഡോ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഇതൊക്കെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് റോ ഫയൽ എടുത്താലാണ് ഈസി അഡോബ് ലൈറ്റ് റൂം എന്ന് പറയുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് മാക്സിമം അതിൻ്റെ ഫുൾ ക്വാളിറ്റി നമുക്ക് എടുത്ത് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും ജെ പി ജി എടുക്കുന്നതിലും കൂടുതൽ അതുകൊണ്ട് റോ ഫയൽ എടുക്കുമ്പോൾ വൈറ്റ് ബാലൻസ് ഫോട്ടോയിൽ ഇട്ടാൽ മതി ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ഇട്ടാൽ മതി ഇതിൻ്റെയൊക്കെ സെറ്റിങ്സ് കാനോണിലും നിക്കോണിലും സോണിയിലും എല്ലാം ഈ സംഭവങ്ങൾ മിനിമം ഉണ്ടാവും ഏത് ക്യാമറ ആയാലും ഏത് ഡി എസ് എൽ ആർ ആയാലും ഈ നാല് സംഭവങ്ങൾ സെറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻസ് എന്തായാലും ഉണ്ടാവും അത് നിങ്ങൾ അടുത്തുള്ള ക്യാമറയിൽ നോക്കിയിട്ട് പിന്നെ ഒന്നുകിൽ അതിൻ്റെ മാനുവൽ നോക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഗൂഗിളിൽ നോക്കിയിട്ട് അതിലെങ്ങനെയാണ് അത് സെറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് നോക്കുക അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള വാല്യൂസ് സെറ്റ് ചെയ്യുന്ന മിക്കവാറും ഡയലുകളാണ് ഉണ്ടാവുക കറക്കുന്ന ഡയലുകൾ ഉണ്ടാവും പിന്നെ ചില ക്യാമറയിൽ രണ്ട് ഡയൽ ഉണ്ടാവും ഷട്ടർ സ്പീഡിന് ഒന്നുണ്ടാവും പിന്നെ എഫ് വാല്യൂ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേറെ ഒന്നുണ്ടാവും പിന്നെ വൈറ്റ് ബാലൻസ് കീ പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് പ്രസ് ഡയൽ തിരിച്ചാൽ വൈറ്റ് ബാലൻസ് മാറും പിന്നെ ഐ എസ് ഒ മാറണമെങ്കിൽ അതേപോലെ ഐ എസ് ഒയുടെ കീ ഞെക്ക് കീ പ്രസ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് ഡയൽ തിരിച്ചാൽ ഐ എസ് ഒ കൂടും കുറേയൊക്കെ ചെയ്യും അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരിക്കും അത് നിങ്ങളെ ക്യാമറയിൽ നോക്കിയിട്ട് ക്യാമറയുടെ മാനുവലോ ഇതോ നോക്കിയിട്ട് പറയാം കാരണം ഓരോ ക്യാമറ ഉണ്ടത് എനിക്കിപ്പോൾ എടുത്തു വെച്ച് പറയാൻ അവലോ കൊണ്ടാണ് പിന്നെ ഞാൻ ബേസിക്കായിട്ട് നമ്മുടെ നോർമൽ സിറ്റുവേഷൻസിൽ നമുക്ക് ഏതൊക്കെ സെറ്റിങ്സ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അങ്ങനെ ഫിക്സഡ് സെറ്റിങ്സ് ഒന്നുമില്ല കേട്ടോ നമ്മളെ ലൈറ്റ് കണ്ടീഷനൊക്കെ അനുസരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് അതിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ഇപ്പോൾ ഓരോ കണ്ടീഷനിൽ ചിലത് കുറക്കാൻ പറ്റില്ല മാക്സിമം നമ്മൾ കുറച്ചു ലൈറ്റ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇപ്പോൾ എഫ് വാല്യൂ കുറച്ചാലാണ് ലൈറ്റ് കൂടുതൽ വരിക എഫ് വാല്യൂ മാക്സിമം നമ്മൾ കുറച്ചു ഇനി കുറച്ചാൽ നമ്മുടെ ഫോട്ടോനെ അത് ബാധിക്കുമെങ്കിൽ പിന്നെ കുറച്ചുകൂടെ പിന്നെ നമുക്ക് വേറെ എന്തെങ്കിലും സെറ്റിങ്സ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് വേണം ലൈറ്റ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരാൻ അപ്പോൾ അത്
നമ്മൾ ആ പോയിന്റിന്റെ ഫ്രണ്ടിലോട്ടും ബാക്കിലോട്ടും എത്ര നമുക്ക് ഈ ഫോക്കസ് ആയി ഫോക്കസ് ചെയ്ത ഏരിയയിൽ അതായത് എത്ര നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ആ ഡെപ്ത് കിട്ടണം എന്നുള്ളതാണ് അതായത് എഫ് വാല്യൂ ഇപ്പോൾ ചില ലെൻസിന് വൺ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ഉണ്ടാവും ഈ വൺ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ആകുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് കേട്ടോ അത് ഇങ്ങനെ ഫ്രണ്ടിൽ നിന്ന് ബാക്കിലോട്ടായിട്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ ഫോക്കസ് ചെയ്തു ഓക്കെ ഇവിടെ ഫോക്കസ് ചെയ്തെടുത്ത് നമുക്ക് ഫ്രണ്ടിൽ എത്ര പടം ബാക്കിൽ എത്ര പടം അപ്പം ഇത്ര കിട്ടും നമ്മളെ ഫോക്കസ് ഇവിടെ വരും ഇത്ര കിട്ടും അപ്പോൾ ആ ഒരു സംഭവം പിന്നെ സെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ വൺ പോയിൻ്റ് എയ്റ്റ് ആകുമ്പോൾ ഇത്ര സോ ഓക്കെ ഇങ്ങനെ കാണിക്കുമ്പോൾ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ കാണിക്കണം ക്യാമറ ഈ സൈഡുകളെന്ന് വിചാരിക്കാം അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ളത് വൺ പോയിൻ്റ് എയ്റ്റ് ആകുമ്പോൾ ഇത്ര നമുക്ക് കിട്ടും ടു പോയിൻ്റ് എയ്റ്റ് ആകുമ്പോൾ കുറച്ച് കൂടും ത്രീ പോയിന്റ് ഫൈവ് ആകുമ്പോൾ ഇത് കുറച്ച് കൂടും ഫോർ പോയിന്റ് ഫൈവ് ആകുമ്പോൾ കുറച്ച് കൂടും സെവൻ പോയിന്റ് വൺ ഒക്കെ ആകുമ്പോൾ കുറച്ച് കൂടും ലെവൻ ആകുമ്പോൾ കൂടുതൽ കിട്ടും ഈ ഒരു സംഭവമാണ് എഫ് വാല്യൂ തീരുമാനിക്കുന്നത് ഇപ്പം നമ്മൾ ഒരാളുടെ ഫോട്ടോ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അയാളുടെ ഇവിടെ നമ്മൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ കണ്ണിൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യും ഏറ്റവും ബെറ്റർ അതാണ് കണ്ണിൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യാം കണ്ണിൽ ഫോക്കസ് ചെയ്തിട്ട് കണ്ണിൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ഒരു കറക്റ്റ് ഓട്ടോ ഫോക്കസ് ഇട്ടിട്ട് കറക്റ്റ് പ്രസ് ചെയ്താലും മുഖത്ത് ഫോക്കസ് ആയിക്കോളും ആ ഫോക്കസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒരു വലിയൊരാളുടെ മുഖം നമുക്ക് ഇത്ര കിട്ടണം അതായത് മൂക്കിൻ്റെ ഇവിടെ നിന്നോട്ട് ഇവിടെ തുടങ്ങി കിട്ടണം ഈ ഒരു കിട്ടേണ്ട ഏരിയ ഉണ്ടല്ലോ അപ്പം ഇത് നമ്മൾ ഒരു വലിയൊരാളുടേതാണെങ്കിൽ നോർമൽ കേസിൽ എന്താ പറയുക ഒരു ഫോർ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഫോർ പോയിന്റ് ഫൈവ് ടു സെവൻ പോയിന്റ് വൺ ഒക്കെ ആകുമ്പോൾ നല്ല ചെവിയൊക്കെ നല്ല അടിപൊളിയിൽ നല്ല ഷാർപ്പായിട്ട് കിട്ടും ഇതിൽ തന്നെ ഒരു കാര്യം കൂടി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നമ്മളൊരു ഫോട്ടോ എടുക്കുമ്പോൾ എത്ര ദൂരം നിന്നാണ് എടുക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് ചെറിയൊരു പ്രൊപ്പോഷൻ പറഞ്ഞുതരാം നമ്മൾ ദൂരം കൂടും തോറും ഇപ്പോൾ വൺ പോയിൻ്റ് എയ്റ്റിൽ നമ്മളൊരു ഫോട്ടോ എടുക്കുമ്പോൾ ഇവിടെയാണ് ക്യാമറ ഉള്ളതെങ്കിൽ ഇത്രയാണ് കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ ക്യാമറ കുറച്ചുകൂടെ ദൂരെ പോകുമ്പോൾ അത് കുറച്ചുകൂടെ കൂടും പിന്നെയും ദൂരെ പോകുമ്പോൾ അത് കുറച്ചുകൂടെ കൂടും പിന്നെയും ദൂരെ പോകുമ്പോൾ അത് കുറച്ചുകൂടെ കൂടും അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് നമ്മൾ എഫ് വാല്യൂ ക്യാമറയുടെ ഡയൽ ഉപയോഗിച്ച് ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ അടുത്ത് നിന്ന് എടുക്കുന്ന ഫോട്ടോയുടെ ഡെപ്ത് ഓഫ് വാല്യൂവും കുറേ ദൂരെയുള്ള ഒരു സംഭവത്തിൻ്റെ ഫോട്ടോ എടുക്കുന്നതിൻ്റെ ഡെപ്ത് ഓഫ് വാല്യൂവും വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും ദൂരെയുള്ളതാകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഡെപ്ത്ത് കൂടുതൽ ഡെപ്ത് ഓഫ് ഫീൽഡ് സോറി ഡെപ്ത് ഓഫ് ഫീൽഡ് നമുക്ക് കൂടുതൽ കിട്ടും അടുത്തുള്ളതാകുമ്പോൾ കുറച്ച് കിട്ടും നമ്മളൊരാളുടെ ഫോട്ടോ ഒരു രണ്ട് മീറ്റർ ദൂരെ നിന്ന് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അയാളുടെ കംപ്ലീറ്റ് ഹെഡ് ഈ ഭാഗം കംപ്ലീറ്റ് നമുക്ക് ഷാർപ്പായിട്ട് കിട്ടണമെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ സെവൻ പോയിന്റ് വണ്ണ് വേണ്ടി വരും ഓക്കെ എഫ് വാല്യൂ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് സെവൻ പോയിന്റ് വണ്ണ് വേണ്ടി വരും ഈ സെവൻ പോയിന്റ് വണ്ണിലുള്ള ആളുടെ തന്നെ ഫോട്ടോ നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടെ ദൂരെ നിന്ന് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഫൈവ് പോയിന്റ് സിക്സിലും ഫോർ പോയിന്റ് ഫൈവിലൊക്കെ നമുക്ക് സെയിം ഡെപ്ത് ഓഫ് വാല്യൂ ഡെപ്ത് ഓഫ് ഫീൽഡ് കിട്ടും അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ ഫോട്ടോ എടുത്ത് നോക്കിയിട്ട് ഡെപ്ത് ഓഫ് ഫീൽഡ് നമ്മൾ ഫോട്ടോ എടുത്ത് നോക്കിയിട്ട് നോർമലി ഞാനൊക്കെ ചെയ്യാൻ തന്നു പറഞ്ഞാൽ ഫോട്ടോ എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ പ്രിവ്യൂ എടുത്തിട്ട് ഒന്ന് സൂം ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ചെവിയൊക്കെ നോക്കും അതായത് ഇവിടെ ഫോക്കസ് ഇവിടെ ഫോക്കസ് ആകുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ കുറച്ച് ഡെപ്ത് ഓഫ് ഫീൽഡ് ഇവിടെ കിട്ടണം നമുക്ക് ഇത്ര കിട്ടണം ബാക്കിൽ കിട്ടണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ഈ ഭാഗം നമ്മൾ ഷാർപ്പായിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക എന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഷാർപ്പ് ആവുന്നില്ലെങ്കിൽ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഡെപ്ത് ഓഫ് ഫീൽഡ് കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എഫ് വാല്യൂ ഒന്ന് ഒരു സ്റ്റെപ്പ് കൂട്ടി കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ നമ്മൾ പലപ്പോഴും ഈ ഷാർപ്പ് ആവുന്നില്ല എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ള ഡൗട്ട് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എഫ് വാല്യൂ കൂട്ടി കൊടുക്കുക ഈ എഫ് വാല്യൂ കൂട്ടി കൊടുക്കുമ്പോഴുള്ള ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാകുന്ന പറഞ്ഞാൽ എഫ് വാല്യൂ ടു പോയിന്റ് എയ്റ്റിലും എഫ് വാല്യൂ കൂടും തോറും ക്യാമറയുടെ ഫോട്ടോയുടെ ലൈറ്റ് കുറഞ്ഞ് കുറഞ്ഞ് വരും മനസ്സിലായോ അതായത് എഫ് വാല്യൂ കൂട്ടും തോറും ക്യാമറ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫോട്ടോയുടെ ലൈറ്റ് കുറഞ്ഞ് കുറഞ്ഞ് വരും അപ്പോൾ നമ്മൾ അനാവശ്യമായിട്ട് എഫ് വാല്യൂ കുറേ ഡെപ്ത് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരുപാട് കൂട്ടി വയ്ക്കരുത് അപ്പം നമ്മൾ ലൈറ്റ് കുറഞ്ഞ് വരും അപ്പം നമ്മൾ വേറെ പലതും അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും അപ്പോൾ
ആ സെൻസർ നമുക്ക് എക്സ്പോഷർ കാണിച്ചു തരും അതായത് ക്യാമറയുടെ അത് ഞാൻ ഒരു പിക്ചറായിട്ട് ഞാൻ ഇതിൽ ഓക്കെ ക്യാമറയുടെ ആ എക്സ്പോഷർ കാണിച്ചു തരുമ്പോൾ അത് എപ്പോഴും സീറോയിൽ നിൽക്കണം ഓവർ എക്സ്പോസ്ഡ് ആവരുത് ലെസ്സും ആവരുത് അണ്ടർ എക്സ്പോഷറും ആവരുത് അപ്പം നമ്മൾ ഈ എഫ് വാല്യൂ കൂട്ടുമ്പോൾ നോക്കുക ഇത് അണ്ടറായി പോകുന്നുണ്ടോ അണ്ടറായി പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ എഫ് വാല്യൂ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് മാത്രം എടുത്ത് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് കുറക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ള സിറ്റുവേഷനിൽ എത്തിയാൽ പിന്നെ നമുക്ക് ലൈറ്റ് വേറെ പലതും അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ലൈറ്റ് എടുത്ത് കൊണ്ടുവരും ലൈറ്റ് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവരാം ഓക്കെ ഞാനിപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കൂടെ തരുന്ന ഷീറ്റാണിത് ഇതിൽ ഞാൻ കൊടുത്തത് ഒരു മൂന്ന് നാല് സിറ്റുവേഷൻസ് ആണ് ഒരു നോർമൽ ഒരാളുടെ ഫോട്ടോ എടുക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് ദൂരെ നിന്ന് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ഫോർ പോയിൻറ്റ് ടു ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ടു സെവൻ പോയിൻറ്റ് വണ്ണിലുള്ള എഫ് വാല്യൂ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ചെയ്ത് നോക്കുക എന്നിട്ട് സൂ പ്രിവ്യൂ എടുത്തിട്ട് സൂം ചെയ്തിട്ട് നോക്കുക പിന്നെ ആ എക്സ്പോഷർ ലെവൽ നോക്കാൻ മറക്കരുത് കാരണം നമ്മളെ ഫോട്ടോ ലൈറ്റ് താഴോട്ട് പോകും അപ്പോൾ അത് എക്സ്പോഷർ ലെവൽ നമ്മുടെ ക്യാമറയിൽ കാണിച്ചു തരും അതനുസരിച്ചിട്ട് ചെയ്യാം പിന്നെ കുട്ടികളുടെ ഫോട്ടോ ഒക്കെ ആകുമ്പോൾ ഒരു ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ടു ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് വരെയൊക്കെ പോവാം നോക്കിയിട്ട് ടു പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റിൽ എടുക്കാം അത് ദൂരം നോക്കിയിട്ട് എടുത്ത് നോക്കുക പിന്നെ ഈ ഒരു കാര്യത്തിൽ ഇപ്പം നമ്മൾ എഫ് വാല്യൂ മാത്രമാണേ പറയുന്നത് ഓരോ ഫോട്ടോ ഓരോ സിറ്റുവേഷനിലും നമ്മൾ ബാക്കി ഓരോ സെറ്റിംഗ് എന്തൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യണമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ഗ്രൂപ്പ് ഫോട്ടോ എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഗ്രൂപ്പ് ഫോട്ടോ എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ മിക്കപ്പോഴും ഫോക്കസ് ചെയ്യുക സെൻറ്ററിലുള്ള ഒരാളായിരിക്കും മാക്സിമം ഗ്രൂപ്പ് ഫോട്ടോ എടുക്കുമ്പോൾ ഒരു റൗണ്ട് ടൈപ്പിൽ നിർത്തുക ഓക്കെ റൗണ്ട് ഒരു കേവ്ഡായിട്ട് നിർത്തുക എന്നിട്ട് അതിൽ കേവിൻ്റെ ഈ സൈഡിലുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ ഈ സൈഡിലുള്ള ഓൾമോസ്റ്റ് ആ മൊത്തം ഡെപ്ത് ഓഫ് ഫീൽഡിൻ്റെ ഒരു സെൻറ്ററിൽ വരുന്ന ഒരാളുടെ മുഖത്ത് ഫോക്കസ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ എഫ് വാല്യൂ എന്താ പറയുക സെവൻ പോയിൻറ്റ് വണ്ണ് മുതൽ തുടങ്ങിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് മുതലൊക്കെ തുടങ്ങിയിട്ട് ചെയ്യാം പിന്നെ ഇതിന് വേറൊരു ചെറിയ ട്രിക്കുകൾ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്യാമറ കുറച്ച് ഹൈറ്റിൽ വെച്ചിട്ട് ട്രൈപോഡ് ആണെങ്കിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ ഹൈറ്റിൽ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് താഴോട്ടേക്ക് ചെരിച്ചിട്ട് ഫോട്ടോ എടുക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡെപ്ത് ഓഫ് ഫീൽഡ് കുറച്ച് കൂടുതൽ ഇടും അതെങ്ങനെയാണെന്ന് മനസ്സിലായോ അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള സംഭവം നമുക്ക് ഇത്രയാണ് കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ വെക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് കൂടുതൽ കിട്ടും ഇതൊക്കെ അങ്ങനെയാണ് ആ സംഭവം വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഗ്രൂപ്പ് ഫോട്ടോ എടുക്കുമ്പോൾ ഒരിക്കലും സെൻറ്ററിലുള്ള ആളെ ഫോക്കസ് ചെയ്യാതെ കാരണം സെൻറ്ററിലുള്ള ആളെ ഫോക്കസ് ചെയ്താൽ ബാക്കോട്ട് നമുക്ക് അനാവശ്യമായിട്ട് കുറേ പോകും ഡെപ്ത് ഓഫ് ഫീൽഡിൽ അല്ലേ നമ്മൾ എഫ് കൂട്ടും തോറും ബാക്കോട്ട് കുറച്ച് പോകുന്നില്ലേ അത് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഒരു റാ പോലെ നിർത്തിയിട്ട് കേവിഡായിട്ട് കുറച്ചൊന്ന് കേവിഡായിട്ട് നിർത്തിയിട്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ ഉള്ള സൈഡിലോ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലോ റൈറ്റ് സൈഡിലോ ഉള്ള ഏകദേശം നമ്മൾ മൊത്തം ഡെപ്തിൻ്റെ സെൻറ്ററിലുള്ള ഒരാളെ ഫോക്കസ് ചെയ്തിട്ട് എഫ് വാല്യൂ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതായത് എഫ് വാല്യൂ ഒരു ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് മുതൽ പതിനൊന്ന് വരെ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് എത്ര ദൂരെ നിന്നാണ് നമ്മൾ ഫോട്ടോ എടുക്കുന്നത് ഇതൊക്കെ അനുസരിച്ചിട്ട് കൂട്ടിയിട്ട് നോക്കുക എക്സ്പോഷർ ലെവൽ നോക്കണം പിന്നെ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഒരു ഫോട്ടോ എടുത്തിട്ട് പ്രിവ്യൂ നോക്കണം പ്രിവ്യൂ നോക്കേണ്ടത് ഏറ്റവും ബാക്കിലുള്ള ആളെ നോക്കുക ഏറ്റവും മുന്നിലുള്ള ആളെ നോക്കുക സൂം ചെയ്തിട്ട് മാറ്റി മാറ്റിയിട്ട് നോക്കണം ഓക്കെ ജസ്റ്റ് പ്രിവ്യൂ നോക്കിയാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവില്ല സൂം ചെയ്തിട്ട് ആളുടെ ഫേസ് നോക്കണം എന്നിട്ട് പിന്നെ എടുക്കുക ഓക്കെ ഇതാണ് എഫ് വാല്യൂ നമ്മൾ എഫ് വാല്യൂ ഒരു ഫോട്ടോ എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ചെവി ഷാർപ്പല്ല അല്ലെങ്കിൽ ഒരാൾ ഷാർപ്പല്ല ബാക്കിലുള്ള ഒരാൾ ഷാർപ്പല്ല ബാക്കിലുള്ള ഒരാൾ ഷാർപ്പല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ എഫ് വാല്യൂ കുറച്ച് കൂട്ടിക്കൊടുക്കുക അങ്ങനെ ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പോൾ എഫ് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്ന സംഭവത്തിൻ്റെ മെയിൻ ഇതാണ് പിന്നെ ലാൻഡ്സ്കേപ്പ് ഫോട്ടോ എടുക്കുമ്പോൾ ലാൻഡ്സ്കേപ്പ് ഫോട്ടോ എടുക്കുമ്പോൾ എഫ് വാല്യൂ എങ്ങനെയാ ചെയ്യുന്നത് നമുക്കത് ഇൻഫിനിറ്റ് ആണ് ഫോക്കസ് നമ്മൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നില്ല നമ്മളൊരു പോയിന്റിലൊന്നും ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നില്ല ഇൻഫിനിറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ദൂരെയുള്ള എന്തെങ്കിലും ഇതൊക്കെയാണ് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് അവിടുന്ന് അങ്ങോട്ട് ഡെപ്ത് ഓഫ് ഫീൽഡ് ഫുള്ള് കിട്ടണമെന്നോ അല്ലെ ഫ്രണ്ടിൽ കിട്ടണമെന്നോ നോർമലി ഞാനൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സെവൻ പോയിന്റ് വൺ ടു ലെവനും അതൊക
സിമ്പിൾ സംഭവം നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് വെച്ചാൽ ഈ ഒരു മൂവ്മെന്റ് കംപ്ലീറ്റ് അതിൽ കേച്ചാകും അപ്പൊ എന്താ സംഭവിക്കുക നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ഫോട്ടോ ഭയങ്കര ബ്ലറി ആയിരിക്കും മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സംഭവത്തിന്റെ ഫോട്ടോ ആണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ബ്ലറി ആയിരിക്കും മൂവ് ചെയ്യാത്തതാണെങ്കിൽ നല്ല ഷാർപ്പ് ആയിട്ടുള്ള ഫോട്ടോ ആയിരിക്കും കാരണം അത്ര നേരം നമ്മൾ ലൈറ്റ് ഒബ്സേർവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ക്യാമറ ലൈറ്റ് ഒബ്സേർവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നല്ല ഷാർപ്പ് ഫോട്ടോ കിട്ടും നമുക്ക് എഫ് വാല്യൂ ഡെപ്ത് ഓഫ് ഫീൽഡ് മാക്സിമം കിട്ടും ഇനി അടുത്തത് ഈ ലൈറ്റ് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന അടുത്ത സെറ്റിങ്സ് ആണ് ഷട്ടർ സ്പീഡ് ഷട്ടർ സ്പീഡ് കൂട്ടും തോറും ലൈറ്റ് കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വരും അതായത് ക്രക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അടിക്കുമ്പോൾ ഫുള്ള് ലൈറ്റ് കയറാൻ പറ്റില്ല പ്രത്യേകിച്ച് എഫ് വാല്യൂ നമ്മൾ കൂട്ടി വെച്ച സ്ഥിതിക്ക് ആ ഹോള് ക്യാമറയുടെ ലെൻസിൻ്റെ ഹോള് ടെക്നിക്കലി ഓക്കെ എഫ് വാല്യൂ കൂട്ടി വെച്ചിട്ട് ലൈറ്റ് കുറഞ്ഞ കുറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് പിന്നെ ലൈറ്റ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക ഷട്ടർ സ്പീഡിലാണ് ഷട്ടർ സ്പീഡ് കുറക്കുമ്പോഴാണ് ലൈറ്റ് കൂടുതൽ കിട്ടുക ക്യാമറയിലേക്ക് ഓക്കെ ഷട്ടർ സ്പീഡ് കൂട്ടുമ്പോൾ ലൈറ്റ് കുറഞ്ഞു പോകും നമ്മൾ എഫ് വാല്യൂ കൂട്ടിയിട്ടുള്ളൊരു സിറ്റുവേഷനിൽ ഫോട്ടോ എടുക്കുമ്പോൾ ഷട്ടർ സ്പീഡും കൂടി നമ്മൾ കൂട്ടിയാൽ നമ്മുടെ ലൈറ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് പോയി കിട്ടും അപ്പോൾ നമ്മളെപ്പോഴും ആ എക്സ്പോഷർ ലെവൽ നോക്കിയിട്ട് ഷട്ടർ സ്പീഡ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ലൈറ്റ് പിന്നെ എടുക്കാം ഷട്ടർ സ്പീഡ് നമുക്ക് ഏതൊക്കെ സിറ്റുവേഷനിൽ എത്രയൊക്കെ കുറക്കാം മാക്സിമം എത്രയൊക്കെ കൂട്ടാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഒരു മൂവി നിന്ന് ഒരു 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 നോർമൽ ഒരാൾ ഇരുന്നിട്ട് സംസാരിക്കുന്ന ഒരു ഫോട്ടോ എടുക്കുന്നെങ്കിൽ പിന്നെ നമ്മുടെ കൈൻ്റെ ഷെയ്ക്കും ഇതിൽ ബാധിക്കും കൈ നമ്മൾ എത്ര ജർക്കാവുന്നുണ്ട് എത്ര ഷെയ്ക്ക് ആവുന്നുണ്ട് അതും ഈ ഷട്ടർ സ്പീഡ് കുറക്കുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് അത് എഫക്റ്റ് ചെയ്ത് തുടങ്ങും നമ്മുടെ ഫോട്ടോ അപ്പോൾ ഒരു നോർമൽ ഒരാൾ ഇപ്പം ഞാനിപ്പോൾ ഇരുന്ന് സംസാരിക്കുന്ന പോലെ ഇരുന്ന് സംസാരിക്കുന്ന ഒരാളുടെ ഫോട്ടോ ആണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് അവരുടെ മൂവ്മെൻറ്റ് ഉണ്ട് കുറേ ഒരാളും സ്റ്റില്ലായിട്ട് നിൽക്കുന്നു തരാൻ പറ്റില്ല ഒരു മൂവ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടാവും ആ മൂവ്മെൻറ്റ് പിന്നെ നമ്മുടെ കൈയുടെ ഷെയ്ക്ക് ഇതൊക്കെ അനുസരിച്ചിട്ട് നോക്കുമ്പോൾ എനിക്കൊക്കെ തോന്നിയത് എനിക്ക് തോന്നിയതാണ് ഒരു നോർമൽ ഡി എസ് എൽ ആറിൽ ഹൈ എൻഡ് ഡി എസ് എൽ ആർ ഉണ്ട് സോണിൻ്റെ ഒക്കെ വളരെ കുറച്ച് ഷട്ടർ സ്പീഡിൽ വരെ ഭയങ്കര സ്റ്റെബിലിറ്റി ഉള്ള ക്യാമറകളുണ്ട് പിന്നെ നോർമൽ ഒരു ഡി എസ് എൽ ആറിൽ പിന്നെ ഒരു വൺ ബൈ വൺ സിക്സ്റ്റി വരെയൊക്കെ നോർമൽ ആൾക്കാരുടെ ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ പറ്റും ഫ്ലാഷ് ഓൺ ആക്കിയിട്ടാകുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടെ നമുക്ക് കുറക്കാം ഒരു വൺ ബൈ വൺ ട്വൻറ്റി ഫൈവിലൊക്കെ നല്ല ഷാർപ്പായിട്ടുള്ള ഫോട്ടോ തന്നെ കിട്ടും ഏറ്റവും നല്ലത് വൺ ബൈ ടു ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ആൾക്കാരുടെ ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ ഏറ്റവും നല്ല മിനിമം വൺ ബൈ ടു ഹൺഡ്രഡ് ആണ് അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് എത്രയും കൂട്ടാം മിനിമം ഞാൻ പറയുന്നത് വൺ ബൈ ടു ഹൺഡ്രഡ് എടുത്തിട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ എഫ് വാല്യൂ സെവൻ പോയിൻറ്റ് വണ്ണും വൺ ബൈ ടു ഹൺഡ്രഡും എടുക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ലൈറ്റിൻ്റെ പ്രശ്നം വരും ലൈറ്റ് കുറവായിരിക്കും അപ്പോൾ എക്സ്പോഷർ ലെവൽ നോക്കിയിട്ട് ഇത് അണ്ടർ എക്സ്പോസ്ഡ് ആയിട്ടാണ് കാണിക്കുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫ്ലാഷ് ഓൺ ആക്കാം ക്യാമറ തന്നെ ബിൽട്ടിൻ ഫ്ലാഷ് ആണ് ഓൺ ആക്കുന്നതെങ്കിൽ അത് ടി ടി എൽ എന്ന് പറയും അതായത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് അതിൻ്റെ ലൈറ്റും കൂടെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് എക്സ്പോഷർ ലെവൽ കാണിച്ചു തരും അപ്പോൾ അത് സീറോയിലാണ് ഉള്ളതെങ്കിൽ പിന്നെ നമ്മളൊന്നും കുറക്കണം നമുക്ക് ഫോട്ടോ എടുക്കാം ധൈര്യത്തിൽ ഫോട്ടോ എടുക്കാം സപ്പോസ് അത് അണ്ടർ എക്സ്പോസ്ഡ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഷട്ടർ സ്പീഡ് ഇപ്പോൾ ടു ഹൺഡ്രഡിലാണുള്ളത് ഓക്കെ നമ്മൾ അയാളുടെ മൂവ്മെൻറ്റ് നോക്കുക ഭയങ്കര സ്പീഡിലൊന്നും മൂവ്മെൻറ്റ് ഇല്ല നോർമൽ ഒരു മൂവ്മെൻ്റ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ വൺ ബൈ സിക്സ്റ്റി വൺ ബൈ വൺ സിക്സ്റ്റി ആക്കി നോക്കുക എന്നിട്ട് ഫോട്ടോ എടുത്ത് നോക്കുക ഫോട്ടോ എടുത്തിട്ട് എപ്പോഴും പ്രിവ്യൂ നോക്കുമ്പോൾ സൂം ചെയ്ത് നോക്കണം ആ ലെൻസിൻ്റെ സിമ്പിൾ ഉണ്ടാവും ക്യാമറയിൽ അത് ഞാൻ സൂം ചെയ്ത് നോക്കുക അല്ലാതെ നോർമൽ കേസിൽ നമുക്കത് ക്ലിയർ ആയിട്ട് കാണില്ല അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഷട്ടർ സ്പീഡ് അതിനാണ് പിന്നെ ഷട്ടർ സ്പീഡ് കൂട്ടുന്ന സിറ്റുവേഷൻസ് കുറക്കുന്ന സിറ്റുവേഷൻസും ഒരു രണ്ടു മൂന്നെണ്ണം ഞാൻ ഇതിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ഒരു ഒരാൾ ഓടുന്ന ഫോട്ടോ ഒക്കെ ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം നോർമൽ ഫോ ഫോട്ടോ ഒരു പേഴ്സൺ നിന്ന് സംസാരിക്കുന്ന ഫോട്ടോ ആണെങ്കിൽ പിന്നെ എന്താ പറയുക നമ്മൾ ഹാൻ ഹാൻഡ് ഹെൽഡ് ആയിട്ട് അതായത് കയ്യിൽ ക്യാമറ വെച്ചിട്ട് ഫോട്ടോ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ വൺ ബൈ സിക്സ്റ്റി ഒക്കെ മിനിമം
പിന്നെ ലൈറ്റ് കുറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ വൺ ബൈ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് മാറ്റി വൺ ബൈ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് നോക്കുക കുട്ടിയുടെ സ്പീഡ് കളിക്കുന്നതിൻ്റെ സ്പീഡ് മൂവ്മെൻറ്റ് സ്പീഡ് ഇതൊക്കെ അനുസരിച്ചിട്ട് മാത്രം ഇത് കുറയ്ക്കുക ഏറ്റവും നല്ലത് നമ്മൾ ഷട്ടർ സ്പീഡ് കൂട്ടുന്നതാണ് അതായത് നമ്മുടെ സ്റ്റിൽ ഇമേജാണ് ഫ്രീസ് ചെയ്തിട്ട് കിട്ടണം നമുക്ക് അതുകൊണ്ട് ഷട്ടർ സ്പീഡ് കൂട്ടുന്നതാണ് ആൾക്കാരുടെ ഫോട്ടോ ആയാലും മൂവിംഗ് ഓബ്ജക്റ്റിൻ്റെ ആയാലും ഒക്കെ എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ കുറയ്ക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ലൈറ്റിനനുസരിച്ച് മാത്രം കുറച്ചാൽ മതി ലൈറ്റ് നല്ലോണം ഉണ്ടെങ്കിൽ വൺ ബൈ തൗസൻഡിലൊക്കെ എടുത്താൽ നല്ല ഷാർപ്പ് ഫോട്ടോ ആയിരിക്കും നല്ല ഫോട്ടോ കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ ഷട്ടർ സ്പീഡ് കൂട്ടുമ്പോൾ ലൈറ്റ് കുറയും എന്നുള്ളത് ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ ലൈറ്റ് കുറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ എഫ് വാല്യൂ ആണ് എഫ് വാല്യൂ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ സിറ്റുവേഷൻ ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നു ഒരാളുടെ ഫോട്ടോ എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എഫ് വാല്യൂ തീരെ കുറച്ച് കളഞ്ഞാൽ ആളുടെ ഷാർപ്പ്നെസ് കിട്ടില്ല ചിലപ്പോൾ കണ്ണ് ഈ ഭാഗം മാത്രമേ ഷാർപ്പുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഒരു ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഒക്കെ വേണ്ടി വരും ആ സിറ്റുവേഷനിൽ ഷട്ടർ സ്പീഡ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടും ഈ എഫ് വാല്യൂ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടൊക്കെ നമ്മൾ ലൈറ്റ് എടുത്തു കൊണ്ടുവരാം ഇനിയൊന്നുള്ളത് ഈ അടുത്ത സിറ്റുവേഷൻ എന്താണ് ആ ലാൻഡ്സ്കേപ്പ് ഫോട്ടോ ലാൻഡ്സ്കേപ്പ് ഫോട്ടോ എടുക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും ട്രൈപ്പോഡ് യൂസ് ചെയ്യാം കാരണം നമ്മൾ എഫ് വാല്യൂ ലെവനൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യും എഫ് വാല്യൂ ലെവനൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലൈറ്റ് നല്ലോണം കുറഞ്ഞു പോകും അപ്പോൾ നമ്മൾ ലാൻഡ്സ്കേപ്പ് ഫോട്ടോ എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മളൊരു മലയും ഇതൊക്കെ ഒരുമിച്ച് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് അവിടെ നിന്ന് മൂവ് ചെയ്യുന്നില്ല മൂവ് ചെയ്യാത്ത സിറ്റുവേഷൻ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഷട്ടർ സ്പീഡ് എത്ര വേണമെങ്കിലും കുറക്കാം റൈറ്റ് തേർട്ടി സെക്കൻഡ് വരെ കുറക്കാം തേർട്ടി സെക്കൻഡ് വരെയാണ് ക്യാമറ നോർമൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ബൾബ് മോഡൊക്കെ അത് വേറെ മോഡ് ഓക്കെ അപ്പോൾ തേർട്ടി സെക്കൻഡ് വരെയൊക്കെ കുറക്കാം ആ സിറ്റുവേഷനിൽ നമ്മൾ ട്രൈപ്പോഡ് യൂസ് ചെയ്യാം കാരണം ഇതിൽ നമുക്ക് വരാൻ പോകുന്ന ഒരേ ഒരു ഷെയ്ക്ക് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ സംഭവങ്ങളൊന്നും മൂവ് ചെയ്യില്ല മലയും കുന്നും ഒന്നും മൂവ് ചെയ്യുന്നില്ല നമ്മുടെ കൈയുടെ ഷെയ്ക്ക് മാത്രം അത് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടി ട്രൈപ്പോഡ് യൂസ് ചെയ്യാം ഈ ട്രൈപ്പോഡ് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഷട്ടർ സ്പീഡ് എത്ര വേണമെങ്കിലും കുറക്കാം അപ്പുറത്തെ സംഭവം മൂവ് ചെയ്യുന്നില്ല ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ ഫോട്ടോ ആണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലാൻഡ്സ്കേപ്പ് ഒരു സിറ്റി സ്കേപ്പ് നമ്മൾ കോർണേഷൻ്റെ ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ വിചാരിക്കും സിറ്റി സ്കേപ്പ് ഫോട്ടോ എടുക്കുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എത്ര വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് കുറക്കാം ഷട്ടർ സ്പീഡ് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ചിത്രത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ലൈറ്റ് ഇത്ര വേണം ഇത്രയൊക്കെ വേണമെന്ന് അതിനനുസരിച്ച് ഷട്ടർ സ്പീഡ് കുറവും തോറും ലൈറ്റ് കൂടി കൂടി വരും അപ്പോൾ അതും ശ്രദ്ധിക്കണം ഫുള്ള് കുറച്ചാൽ ഭയങ്കര ലൈറ്റായി പോകും അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് ആ എക്സ്പോഷർ മീറ്ററിൽ കറക്റ്റ് കാണിച്ചു തരും എത്ര ലൈറ്റ് ഉണ്ടെന്ന് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഷട്ടർ സ്പീഡ് കുറയ്ക്കും അതിന് ലാൻഡ്സ്കേപ്പ് ഫോട്ടോ എടുക്കുമ്പോൾ ട്രൈപ്പോഡ് എടുക്കുക ട്രൈപ്പോഡ് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഷട്ടർ സ്പീഡ് കുറച്ചു ഓക്കെ ട്വൻറ്റി സെക്കൻഡ് അല്ലെ ടെൻ സെക്കൻഡ് കുറച്ച് 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 വൺ ബൈ ടെൻ ആവും വൺ ബൈ ഫൈവ് ആവും വൺ ബൈ ടു ആവും പിന്നെ സെക്കൻഡ്സ് ആവും വൺ സെക്കൻഡ് ആവും ടു സെക്കൻഡ് ആവും ത്രീ സെക്കൻഡ് ആവും അങ്ങനെ ആവും അത്രയും നേരം നമ്മൾ ഷട്ടർ ഓപ്പൺ ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഇപ്പോൾ എഫ് കൂട്ടിയിട്ടിട്ട് എടുക്കുന്ന സിറ്റുവേഷനാണത് ഞാൻ പറയാണ് എഫ് കൂട്ടിയിട്ടിട്ട് നമുക്ക് ലൈറ്റ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എഫ് പിന്നെ നമ്മൾ കുറക്കേണ്ടതില്ല ഈ ഷട്ടർ സ്പീഡ് കുറക്കുമ്പോൾ എഫ് പിന്നെ കുറക്കേണ്ടതില്ല നമുക്ക് ഷട്ടർ സ്പീഡ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ലൈറ്റ് കൂടുതൽ എടുക്കാം അപ്പോൾ ഈ ഷട്ടർ സ്പീഡ് കുറച്ച് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ ട്രൈപ്പോഡ് യൂസ് ചെയ്യാം ഈ ട്രൈപ്പോഡ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ആകെ വരുന്ന നെക്സ്റ്റ് ഷെയ്ക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്തുള്ള ഒരു ഷെയ്ക്കാണ് അതിന് ഞാനും ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാവരും യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ട്രിക്കാണ് ക്യാമറയുടെ ടൈമർ മോഡിൽ ഇടുക ക്യാമറയ്ക്ക് ഒരു ടൈമർ മോഡുണ്ട് അതായത് നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് പതിനഞ്ച് പത്തോ സെക്കൻഡ് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഫോട്ടോ എടുക്കുകയുള്ളൂ അതുവരെ കീ 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 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഫോട്ടോ എടുക്കുന്നത് അതിലിട്ടുള്ള എന്താ പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഗുണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഷെയ്ക്കും കൂടി നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റും അതായത് ക്ലി ആ ക്യാമറേൻ്റെ ഷട്ടർ ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ക്യാമറ തൊടുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ റിമോട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യുക നോർമൽ കേസിൽ ടൈമർ യൂസ് ചെയ്താൽ മതി ബെസ്റ്റ് അതാണ് ടൈമർ യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ടൈമർ യൂസ് ചെയ്തിട്ട്
ഓരോ സിറ്റുവേഷനിൽ ഷട്ടർ സ്പീഡ് എത്ര വരെ കുറക്കാം എത്ര വരെ കൂട്ടാം കൂട്ടുന്നതിൽ നമുക്ക് ലിമിറ്റ് ഇല്ല കേട്ടോ കൂട്ടുന്നതിൽ എത്ര വേണമെങ്കിലും കൂട്ടാം നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ലൈഫ് അതിൽ പ്രശ്നമില്ല പിന്നെ എഫ് വാല്യൂ മിനിമം എത്ര വേണം പിന്നെ എഫ് വാല്യൂയിൽ കൂട്ടുന്നതിലും പ്രശ്നമുണ്ട് നമ്മളെ ഫോട്ടോ നമ്മളൊരാളുടെ ഫോട്ടോ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് കൂട്ടിയാൽ എഫ് വാല്യൂ ലെവലിൽ എടുത്താൽ ചിലപ്പോൾ ആൾ നല്ല ഷാർപ്പ് ആയിരിക്കില്ല ആൾക്കാരുടെ ഫോട്ടോ എടുക്കുന്നത് എപ്പോഴും ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ബ്ലറി ആയിട്ട് ആളുടെ ഫേസോ അല്ല ബോഡിയോ നല്ല ഷാർപ്പായിട്ട് കിട്ടണമെങ്കിൽ ഏറ്റവും നല്ലത് എഫ് വാല്യൂ കുറച്ചിട്ട് എടുക്കുന്നത് കുറച്ചിട്ട് അതായത് ആവശ്യമുള്ളത് മാത്രം അപ്പം നല്ല ഷാർപ്പായിട്ട് ഫോട്ടോ എടുക്കും ലാൻഡ്സ്കേപ്പ് ഫോട്ടോ എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു 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 സാധനം മാത്രം നമുക്ക് ഷാർപ്പായിട്ട് വേണം നമുക്ക് ഫുൾ ഫീൽഡ് കിട്ടണം അപ്പോൾ ആ ഒരു കേസിൽ എഫ് വാല്യൂ കൂട്ടുന്നതും ഒന്നും പ്രശ്നമല്ല മനസ്സിലായോ ഓക്കെ ഷട്ടർ സ്പീഡ് അതാണ് ഷട്ടർ സ്പീഡ് പിന്നെ പറക്കുന്ന പക്ഷിയിലൊക്കെ ഫോട്ടോ എടുക്കുമ്പോൾ ഷട്ടർ സ്പീഡ് വൺ ബൈ തൗസൻഡ് വൺ ബൈ ടു തൗസൻഡ് ഇതൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഈ വൺ ബൈ ടു തൗസൻഡ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ലൈറ്റിൻ്റെ പ്രശ്നം നല്ലോണം വരും കാരണം ഷട്ടർ സ്പീഡ് കൂട്ടുമ്പോൾ ലൈറ്റ് കുറയും നമുക്ക് എഫ് വാല്യൂ എത്രത്തോളം കുറക്കാൻ പറ്റും എന്നൊക്കെ ചെറിയ പക്ഷിയൊക്കെയാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ടു പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റിലൊക്കെ എടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഈ ടു പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റിലും ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫൈവിലൊക്കെ എടുത്താലും നമ്മൾ ഷട്ടർ സ്പീഡ് കൂട്ടുമ്പോൾ ലൈറ്റ് ഭയങ്കരമായിട്ട് കുറഞ്ഞു ആ ലൈറ്റ് കുറയുമ്പോഴുള്ള നമ്മൾ പിന്നെയാണ് ക്യാമറയുടെ പെർഫോമൻസ് വരുന്നത് ഒരു ക്യാമറയുടെ വാല്യൂ വില ആ ക്യാമറയുടെ ടോട്ടൽ പെർഫോമൻസ് കാണിക്കുന്നത് ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷനിലാണ് ഓക്കെ ഓക്കെ അടുത്ത നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ഐ എസ് ഒ സെറ്റിങ്സിനെ കുറിച്ചാണ് ഐ എസ് ഒ എന്തിനാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഐ എസ് ഒ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഐ എസ് ഒ സെറ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ക്യാമറയുടെ സെൻസറിൻ്റെ ലൈറ്റ് സെൻസിറ്റിവിറ്റി ലൈറ്റ് എത്രത്തോളം നമ്മൾ ക്യാമറ ലൈറ്റ് സെൻസിറ്റിവിറ്റി ചെയ്യുന്നുള്ളതിൻ്റെ തീരുമാനിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സെറ്റിംഗ് ആണ് ഐ എസ് ഒ സോ ഐ എസ് ഒ മിനിമം ഉണ്ടാവുക ഹൺഡ്രഡ് ആണ് മാക്സിമം ട്വൽവ് തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ഒക്കെ ഉള്ളതും അത് ഡിപ്പെൻസ് ഓൺ ക്യാമറ ഈ ഐ എസ് ഒ നമ്മൾ ഈ ആവശ്യമുള്ള ഷട്ടർ സ്പീഡും ആവശ്യമുള്ള എഫ് വാല്യൂ എല്ലാം സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെയും നമ്മുടെ ഫോട്ടോന് നമ്മുടെ ഫ്രെയിമിന് ലൈറ്റ് കുറവാണ് എക്സ്പോഷർ ലെവലിൽ നമ്മൾ അണ്ടർ എക്സ്പോസ്ഡ് ആയിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ പിന്നെ നമുക്ക് ലൈറ്റ് കൂട്ടാൻ വേണ്ടി ക്യാമറയുടെ ഫോട്ടോയുടെ ലൈറ്റ്നെസ് കൂട്ടാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഐ എസ് ഒ സെറ്റ് അപ്പോൾ ഐ എസ് ഒ മിനിമം ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ഐ എസ് ഒ കൂട്ടുമ്പോഴുള്ള പ്രശ്നം ഐ എസ് ഒ എത്രത്തോളം കൂട്ടുന്നു അത്രത്തോളം നോയ്സ് വരും നമ്മുടെ ഫോട്ടോയിൽ നമ്മുടെ ഫോട്ടോയിൽ നോയ്സ് വരും ക്ലാരിറ്റി കുറയും സോ ആ ഒരു കാര്യം മനസ്സിൽ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഫ്രെയിമിന് വേണ്ട ഐ എസ് ഒ സെറ്റ് ചെയ്യുക ഹൺഡ്രഡിൽ നിന്ന് ടു ഹൺഡ്രഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ എക്സ്പോഷർ ലെവൽ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ക്ലിക്ക് ഒരു പ്രിവ്യൂ ഒക്കെ എടുത്ത് നോക്കുക എന്നിട്ട് ഓക്കെ ആണെങ്കിൽ അതിൽ ഐ എസ് ഒ ഫിക്സ് ചെയ്യാം എപ്പോഴും നമ്മൾ ലൈറ്റ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുക മാക്സിമം ഷട്ടർ സ്പീഡും പിന്നെ എഫ് വാല്യൂ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ ലൈറ്റ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുക എന്നിട്ടും പറ്റാത്ത സിറ്റുവേഷനിൽ ഐ എസ് ഒ കൂട്ടിയിട്ട് ചെയ്യാം ഐ എസ് ഒ തൗസൻഡ് വരെയൊക്കെ നമുക്ക് കൂട്ടാം നോർമൽ കേസിൽ അത്ര വലിയ ഒരു നോയ്സ് വരില്ല പിന്നെ നോയ്സ് കുറക്കാനുള്ള തേർഡ് പാർട്ടി സോഫ്റ്റ്വെയർ സിസ്റ്റം പോലെ ഉണ്ട് അതിലൊക്കെ നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന നോയ്സ് ആണ് ഐ എസ് ഒ തൗസൻഡ് വരെ നമുക്ക് കിട്ടുക ഓക്കെ ഐ എസ് ഒ ലാസ്റ്റ് ഓപ്ഷനാണ് നമുക്ക് ലൈറ്റ് കൂട്ടാനുള്ളത് ബട്ട് ഹൈ എൻഡ് ക്യാമറാസിൽ നല്ല പ്രൊഫഷണൽ ക്യാമറാസിലൊക്കെ ഐ എസ് ഒ ഓട്ടോയിൽ ഇട്ടിട്ടെടുത്താൽ വരെ ഒരു പ്രശ്നമില്ല ഈ ഐ എസ് ഓട്ടോയിൽ ഇടുമ്പോൾ നമ്മൾ നോർമൽ ക്യാമറയിൽ എന്താ പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഷട്ടർ സ്പീഡും എഫ് വാല്യൂ ഒക്കെ നമ്മൾ ഇഷ്ടത്തിന് കൂട്ടും ഇതൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് ഈ ഐ എസ് ഒ അത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ട എക്സ്പോഷർ ലെവലിലേക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് എടുക്കും ആ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ എന്താ പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോട്ടോ ഭയങ്കര നോയ്സ് ചെയ്യും സോ മാക്സിമം എല്ലാ സെറ്റിങ്സും മാനുവലായിട്ട് തന്നെ യൂസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ സോ ഇത്രയും ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ഷട്ടർ സ്പീഡ് എഫ് വാല്യൂ ഐ എസ് ഒ ബേസിക് സെറ്റിങ്സ് വൈറ്റ് ബാലൻസ് ഓട്ടോയിൽ ഇട്ടിട്ട് തന്നെ ചെയ്യാം പ്രോഫൈലിൽ ഷൂട്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ